，无知泼妇，曾因遇麻将，导致正在锅里洗澡的婴儿被煮熟。丈夫得知后，一怒之下砍掉妻子双手。这天是真香正在给八个月大的孩子洗澡，这时候电话却突然响了起来。来电话的正是他的麻友李阿梅。香香啊，赶紧的，赶紧的，三缺一。看到正在洗澡的孩子，史真香拒绝道：“下次吧，这次我还有事呢。”见状，李阿梅说道：“你还有事？你能有什么事？还有什么事情比打麻将更重要吗？我告诉你，我今天可看日历了，今天是一进财。”要是错过了这么好的日子，下次可就不知道什么时候了。听到自己好闺蜜这么一说，史真香确实心动了，但想着孩子，她还是拒绝了。算了吧，阿梅，我老公最近不让我打麻将。看见三缺一，李阿梅继续劝说道：“不是我说你，人家都是老公听老婆的，你居然还怕老公，还能不能有点女人该有的地位了？”说完，她顿了顿，接着说道：“你前两天不是说打麻将才输了三千吗？我可告诉了你。”今天是个好日子，可是翻本的好机会，错过了要想再打本翻回来，可就不容易了。听到自己好闺蜜这么说，她顿时上头了。前几天她才把老公转给她的生活费给输光了，这是要是被老公知道，难免会吵架。又想到今天是个好日子，再说了又有好几天没摸麻将了，这个瘾确实上来了。想到这里，她已经把正在锅里洗澡的孩子给忘记了。接着满口高兴地说道：“好了好了，我知道了。前几天你们几个天杀了，害我输了三千多。今天看我不连本带利全部给赢回来。”挂断电话后，他就径直朝外面走去。很快他就来到了李阿梅家里，还真的三缺一。那李阿梅看到他也是十分高兴：“快快快，三缺一，赶紧的！今天是个好日子，就看咱们姐妹谁的手气好了。”就在这时，史真香好像感觉哪里不对劲，总觉得有什么事情忘记了。阿梅啊！我怎么感觉这么不安呢？总感觉有什么事情给忘记了，但怎么又想不起来了？见状，李阿梅却是白了史真香一眼，说道：“不是我说你啊，香香，你能不能像咱们姐妹几个学着点？打麻将就一心一意打麻将，有什么事情比打麻将还重要吗？管他那么多干什么？天塌下来不也还有咱们家那位顶着吗？咱们是女人，难道有点自己的爱好都不行吗？”听到自己好闺蜜这么说。史真香悬着的心这才放下，随即几人开始了欢快的搓麻将。然而正在锅里洗澡的孩子却遭了罪，随着水温不断上升，那孩子被烫得嗷嗷叫。可奈何家里没有人，周围邻居也都不在家，任凭孩子哭声再大都没人知道。直到水温不断上升，孩子的哭声渐渐的停止了。然而这边史真香麻将打得正欢，全然忘记了家里的孩子。几个小时后。史真香丈夫杨伟下班回家，他想着老婆带孩子辛苦了，下班就回来，准备带着他们娘俩去饭店好好的搓一顿。然而，当他来到房门口时，却闻到了里面传来浓浓的肉香。下班还没吃饭的他，闻到这阵阵肉香，顿时大喜，口水都差点流出来了。还得是我老婆心疼我，都知道给我炖肉了。抱着激动的心情。他迫不及待地打开了房门。老婆，今天做了什么好吃的？这么香！当他来到客厅看了看，却并未看到他老婆史真香。他猜想自己老婆肯定在厨房，于是高兴地来到厨房。只见灶台上有一个铁桶，里面传来阵阵肉香味。杨伟看到这一幕，内心十分兴奋，心想自己那老婆终于开窍了。还炖了这么一大锅肉，于是他来到锅前看了一眼。当他看到里面的东西时，彻底的傻眼了。只见锅里的并不是猪肉，而是自己那个八个月的孩子。突然，他犹如五雷轰顶一般，他辛苦工作，完全为了自己老婆和这个儿子。可现在，儿子却被人给煮熟了，手段极其残忍，而自己老婆也不知所踪。现在，他的第一反应就是老婆也有可能遭遇不测了。随即掏出手机给老婆打去电话，然而这边是真香，由于打麻将又输了两千，心情正烦着呢。看到手机里老公打来的电话，她更是气不打一处来，接起电话一顿输出。他妈的杨美，你打老娘电话做什么？我现在正烦着呢，哪儿凉快哪儿待着去，别管我。这边杨伟听到自己老婆这么说，他更加确定了，老婆肯定也是落入了歹人之手了。喂，老婆，你那边现在情况怎么样了？你现在在哪里？你告诉我，我马上过来救你。舒猛逼了的史真香看到自己老公还在和自己玩角色扮演，直接暴怒。他妈的，杨伟，你脑子被门夹了是吧？报警，报什么警？老娘正在李阿梅这儿打麻将呢，我都输好几千了，别他妈打老娘电话，我要专心操作，把本赢回来先。无知泼妇，成因于麻将。
，导致正在锅里洗澡的婴儿被煮熟。丈夫得知后，一怒之下砍掉妻子双手。续接上集，泼妇老公杨伟回家后，发现锅里被煮熟的孩子，当时就被吓傻了。随即掏出手机给史真香打去电话，而这边打麻将输猛逼了的史真香，看见自己老公打来的电话，更是直接暴怒：“他妈的，杨伟，你脑子有病是吧？老娘正在李阿梅家里打麻将呢，你吃饱了撑的给我打什么电话？老娘都输了好几千了，我要抓紧把本给赢回来先。”然而听到电话那头自己老婆说在打麻将，杨伟直接懵逼了。这边孩子都他妈在锅里被煮熟了。那边老婆却还在打麻将，想到这里，他血压蹭蹭的往上飙。随即他冷声问道：“你确定你是在李阿梅家里打麻将是吧？没在其他地方吧？”然而这边的史真香还没有意识到事情的严重性，不屑的说道：“我告诉你，老娘就是在打麻将呢！他妈的，杨伟，你有完没完啊？我告诉你，我已经输了好几千了，今天要是翻不回来这个本，老娘和你没完。”随即那史真香就挂断了电话。接着朝自家好姐妹说道：“来来来，咱们继续。妈的，那个杨伟一天天的就他屁事多，老娘打个麻将都不安心。”而他的好闺蜜李阿梅则是又赢了两千，不太想打了，于是说道：“香香啊，你老公打你电话不会是有什么急事吧？要不你先问清楚。”听到这话，史真香不高兴了：“他能有什么急事？咱们别管了，咱们继续。看我不把你吃进去的，让你全部给我吐出来。”随即几人又接着若无其事的开始搓麻将。这边杨伟看着锅里的孩子，已经彻底失去了理智。他辛辛苦苦在外面工作，所有的钱都交给老婆保管，只为了让他们娘俩过得好一点。自己平日里抽的烟都是不会超过十块，他老婆一场麻将就输好几千，自己更是连说都说不得。每次回家，非但吃不上一口热饭，还有一堆家务要做。可即使是这样，他也未曾有过半句怨言，只因为他理解老婆带孩子的不容易。可现在泼妇为了打麻将，竟忍心将孩子抛弃在锅里给煮熟了，孩子就是他的心头肉。想到自己这些年的辛苦，却换来了这样的结局，他彻底失去了理智。随即，他就掏出一把砍骨刀，径直朝李阿梅家里冲去。他来到门口，还听到里面传来史真香的笑声：“阿梅啊！”我就说我的运气不可能这么背吧，你看这才半个小时，本就全赢回来了，再打一会儿，你看我不把你们给干趴下。然而门外的杨伟却定史真香在里面后，直接一脚将门给踹飞，提着刀就冲了进去。打麻将的几人看见提着刀的杨伟人都吓傻了。这时李阿梅率先说道：“这位大哥，你你这是有什么事情吗？”杨伟虽然失去了理智，但他还是知道不伤害无辜。于是说道：“不关你的事情，我今天是找我老婆史真香的。”而一旁的史真香看到提着刀的老公，也是被吓傻了。他颤颤巍巍的说道：“老公，咱们有事好商量，你提着刀做什么？好商量，事情都变成现在这样了，还商量个屁！”随即他就一把抓起史真香的手，摁在桌上。见此情形，史真香吓得尿都出来了，他连忙求饶道。老老公，我错了，我把你给我的生活费给输了，是我不对，我以后再也不敢打麻将了，求求你了，你放过我好不好？我以后绝不敢摸麻将了。以后你还想有以后？我告诉你，我们这个家绝完了，我们这个家已经没有以后了，你知道吗？说着，他情绪更加激动了起来，直接一刀就把史真香的双手给砍了下来。这一幕顿时把几个麻友都吓坏了，他们脸色苍白，浑身颤抖。好在杨伟并未伤害他人，转身离去。而这边史真香由于被砍掉双手昏迷了过去，见杨伟离开后，李阿梅这才掏出手机报了警。不一会儿，鼠鼠同志就来到了杨伟家门口。鼠鼠敲了敲房门，里面没有回应。撬开房门后，只见杨伟坐在厨房里，他看着眼前的锅，失声痛哭。鼠鼠同志看了一眼后也惊呆了，只见里面一个孩子被活活煮熟，手段之残忍，就连办案多年的鼠鼠也是触目惊心。随即，杨伟就向鼠鼠说了所有的事情，并且表示自己认罪但不后悔。接着，鼠鼠同志就把他给带走了。而这边经过抢救的史真香也醒了过来。鼠鼠同志见状说道：“史真香女士，你知道你老公为什么要拿刀砍你吗？”史真香说道：“还能有什么事情？他就是看不惯我打麻将，所以才砍掉我双手的。老娘嫁给他这么多年，真是白瞎了。”看到史真香还没有意识到事情的严重性，鼠鼠同志继续引导。那你还记得你打麻将之前在做什么吗？打麻将之前我能做什么？不就是……突然他好像想起了什么，瞳孔猛然放大，接着他好像疯了似的对鼠鼠同志说道。
，鼠鼠同志，你别管我了，你赶紧去救我孩子，我孩子还在锅里，我求求你了，赶紧去救我孩子，我孩子还在锅里啊，我求求你了，赶紧去救救我孩子吧。”然而，当鼠鼠同志告诉他真相后，使真相承受不住打击，再次晕了过去。故事的最后，杨伟因犯故意伤害罪被判处有期徒刑五年，使真相由于接受不了这个事实，再加上双手被砍掉，变成残疾人，他最终选择从楼顶跳了下来，结束了自己的生命。